எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் வை டூ யூ வரி நீங்கள் ஏன் கவலைப்படுகிறீர்கள் இன்னைக்கு மக்கள் அதிகமாக வருத்தப்படுற விஷயம் எது என்னென்னா எனக்கு கொரோனா வந்துடுமா அதனால் நான் இறந்துருவேனா நம்ம இந்த சப்ஜெக்ட் அதிகமாக எடுக்கிறதுக்கு காரணம் எனக்கு வரக்கூடிய ஃபோன் கால் வந்து இப்படி தான் வருது சார் எனக்கு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா சார் எங்கள் குடும்பத்தில் வேறு யாருக்கா வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா சார் அதனால் நாங்கள் இறந்துருவோமா சார் இப்படி ஃபோன் கால் நிறைய வருது அவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்ல விருப்பப்படுறேன் அவங்களுக்கு இந்த ட்ராமாவோட புரிதல் இருந்தால் இந்த குழப்பங்கள்லாம் போயிடும் ட்ராமாவோட புரிதல் என்னென்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் நாடக பாட்டு கிடச்சிருக்கா அவங்க நாடக பாட்டு முடியாமல் அவங்களுக்கு மரணம் வராது கொரோனா என்ன ரோடு நடந்த போது லாரியை அடித்து தூங்கினாங்க கூட அவங்க இறக்க மாட்டாங்க அவங்க டைம் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொரோனா தான் வரணும்னு இல்லை நடந்து போகும்போது புல் தடுக்கி கீழே வந்து கூட சாப்பிடலாம் ஸோ ரெண்டும் பாசிபிள் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் உங்களுக்கு எம்ஜிஆர் தெரியும் எம்ஆர் ராதா தெரியும் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஒரு மனக்கசப்பு வந்து துப்பாக்கியில் ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி சுட்டுக்கிட்டாங்க அதில் ரெண்டு பேருமே சாகலை அதாவது அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் அந்த டைம் ஆகலை அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் வாழ்ந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்கவுங்களுக்கு எப்படி இறக்கணும்னு இருந்ததோ அந்த மாதிரி தான் இறந்தாங்க ஸோ ரெண்டு பேரும் துப்பாக்கியில் சுட்டு கொடுக்க கூட சாகலைன்னா அவங்க டைம் ஆகலைன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி இனி ஒரு நடிகர் முத்துராமன் அவர் வந்து வெல் பில்ட் பாடி அவர் ஊட்டியில் ஒரு அடி ஜாக்கிங் போகும்போது தடுக்கி விழுந்தார் உடனே அதில் நோய் வைப்பட்டு டக்குனே இறந்துட்டார் ஸோ டைம் வந்ததுன்னா தடுக்கி விழுந்தால் கூட போ போய் சேர்ந்துடலாம் டைம் ஆகலைன்னா கொரோனா நான் லாரி தூக்கினா கூட இறப்பு வராது இது விஷயமாக மகாபாரதத்துலலாம் கதைகள் இருக்குது மகாபாரதத்தில் இந்த பாண்டவ வம்சத்தை சேர்ந்த பரீஷித்னு ஒரு மகாராஜா அவருக்கு என்னென்னா அவங்க சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி ஏழு நாளில் பாம்பு கொத்தி நீ இறந்துருவாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க பயங்கர கேர்ஃபுல்லாக பயங்கர கேர்ஃபுல்லாக அவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக எல்லாத்துலேயும் இருந்தார் அவர் ஆனால் ஏழாவது நாள் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ அதுக்குள்ளேருந்து வர ஒரு சின்ன நாகம் இருக்குல்ல அந்த நாகம் குத்தி அவர் இறக்குறார் அதாவது டைம் வந்ததுன்னா கிளம்பி தான் ஆகணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மகாபாரதம் இந்த கதை நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் அர்ஜுனன் அவனோட பையன் அபிமன்யு இறந்துடுறான் சக்கர வியூகத்தில் அடுத்த நாள் இவன் சபதம் போடுறான் என் பையனை கொண்டவரை நான் கொண்டுடுவேன் அப்படி கொல்லாத பட்சத்தில் நான் வந்து தீ குளிச்சிருவேன் அப்படின்னு அர்ஜுனன் சபதம் பண்ணுறான் ஆனால் நடக்கிறது என்ன அந்த இவர்களே கொண்டவர்களே அவன் வேற ஒரு இது வாங்கியிருக்கான் வரம் வாங்கியிருக்கான் என்னென்னா அவனை யாராவது கொண்டுட்டாங்கன்னா அவன் தலை கீழப்பட்டதுன்னா யார் கொண்டாங்களோ அவன் தலை வெடிச்சு சுற்றும் அப்படின்னா என்ன அர்ஜுனன் வந்து கொன்னாலும் இவன் செத்துருவான் ஏன் அந்த சாபம் இருக்குது கொல்லலைன்னா இவனே தீ குளிச்சு செத்துருவான் ஸோ எப்படி செத்தாலும் இவன் தான் சாப்பிட்றான் அவன் எதிராளி ஜெயித்தாலும் சரி தோத்தாலும் சரி வாழ்ந்தாலும் சரி செத்தாலும் சரி அர்ஜுனன் செத்துருவான் ஆனாலும் அது அர்ஜுனனோட டைம் ஆகலைன்றதுனால அவன் தப்பிக்கிறான் இது மகாபாரதம் புரியுதுங்களா ஸோ நம்ம டைம் வராமல் நம்ம போய் சேர மாட்டோம் அதனால் நீங்கள் தேவையில்லாமல் வருத்தப்படாதீங்க எல்லோரும் பிறந்திருக்கோ ஒரு நாள் இறக்க தான் போகிறோம் அது வரும்போது பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் டெய்லி இறக்குறீங்க ஓகே இந்த மரண பயம் வந்து ரியலாகவே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் மனிதன் ஒரு வழி தாங்க இறக்க போகிறோம் அது வரும்போது இறக்கணும் போவோம் அது போய் பார்த்துக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க இப்போ வீடியோ பார்க்குற நீங்கள் நீங்கள் என்ன நடந்தாலும் கவலைப்படாதவரா இல்லை எல்லாத்துக்கும் கவலைப்படுறவரா இதை நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் போட்டிங்கன்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இன்றைக்கி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிங்க லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள் ஷேர் பண்